தேசிய வினியர்களுக்கு வணக்கம் ஜூலை மாத ராசி பலன் ஜூலை மாதத்துடைய பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸை கிளியராக டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஏன் லைவில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் மாத பலன் கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு பயன்படாமல் கூட போகலாம் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் இருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது சென்னையில் மட்டும் கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளில் சூழ்நிலை வேறு அவங்களுடைய ஜாப் அவங்களுடைய கரியர் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்களுடைய மேரேஜ் அவங்களுடைய மேரேஜ் பிளான் ஃபியூச்சர் பிளான் பிஸ்னஸ் பிளான் இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஓவராலாக ஒரு மாதத்துடைய பலனை உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ்க்காக கொடுக்குறேன் இது ஒரு சிலருக்கு பயன் பயன்படாமல் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க மற்றவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புறது என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் என்ன ஒவ்வொரு மாதமும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஒரு ஜாதகம் எழுதி கொடுங்க பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஹாரோஸ்கோப் எழுதணும் பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு என்னுடைய பொண்ணுக்கு வரன் பார்க்கணும் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இருபத்திரெண்டு வயசு ஆகுது ஒரு வரன் பார்க்கணும் ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நிறைய ஜோசியர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க ஜாதகம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் பட் எங்களால் அத்தனை பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதனால தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதுவும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அக்யூரேட் டேட்டாவை கிளியராக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதை தான் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து வெளிநாடுகளில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அதிகம் பேருக்கு இது பயன்படுது யாருக்கெல்லாம் பயன்படலையோ அவங்க இதை தவிர்க்கலாம் பயன்படுத்துகிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதிக பேர் எங்களுக்கு வந்து தேங்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிற இடத்துலேருந்தே மெயில் மூலிமா உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கிட்ட ரீச் ஆகுது அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு மாதம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹாரோஸ்கோப் நீங்கள் அஸ்ட்ராலஜி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க மாத பலனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல உங்ககிட்ட உங்கள் டேட்டா இருக்கணும் அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்னே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஒரு காரணத்தில் தான் எவ்ரி மந்த் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இது வந்து ஒரு முறை நீங்கள் கேட்டதுனால திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டாக தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதால தான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தேர் இஸ் நோ அதர் ரீசன் அது விரும்பாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ துலாம் ராசி துலாம் வந்து அதிபன் வந்து சுக்ரன் துலாம் லக்னமாக இருந்தாலும் சுக்ரன் இந்த மாதத்தில் சுக்ரன் வந்து எயித் ஹவுஸில் அதாவது துலாமுக்கு எட்டாம் இடமான ரிஷபத்தில் ஆட்சி பெற்று இந்த மாதம் முழுக்க இருக்கார் சரி எட்டாம் இடம்னா என்ன அது வந்து ஒரு மறைவுஸ்தானம் பிரச்சனைகளையும் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து கடினமான சூழ்நிலைகளை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஸ்தானம் தான் எட்டாம் இடம் ஸோ துலாமுக்கு எட்டில் சுக்ரன் ராசிநாதன் இருந்தார்னா உங்களுடைய கஷ்டங்களை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த சமயத்தில் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூ ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் யுவர் லைஃப் ஏன்னா சுக்ரன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கு எது எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் கடன் பிரச்சனைகள் குடும்ப சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எதிர்க்கிறீங்க அதுக்காக நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுறீங்க சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஜூலையில் மாதம் முழுக்க சுக்ரன் அங்கே தான் இருக்கும் போது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டோரி வந்து உங்களுடைய கரியர் ரிலேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபினான்ஸ் உங்களுடைய ஃபேமிலி உங்களுடைய லவ் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய சில்ட்ரன் ஆர் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளான் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய மணி என்ன ஹோல்ட் ஆகிருக்கோ எதெல்லாம் லாக் ஆகிருக்கோ எல்லாமே வந்து யூ ஹவ் டு ஸ்ட்ரகிள் திஸ் திஸ் மந்த் அப்படின்னா என்னென்னா அது எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி வரும் யூ ஹவ் டு ஃபைட் ஃபார் தட் சரி துலாமுக்கு வந்து மற்ற கிரகங்கள் எதாவது சப்போர்ட் பண்ணுமா சனி நாலில் சுகஸ்தானத்தில் போய் சனி உட்காந்துருக்கு அது ஒக்கரம் அடிஞ்சிருக்கு ஹெல்த்லேயும் கேர் வேணும் எட்டில் சுக்கரம் இருக்கிறதுனால ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுக்கணும் ஒம்போதில் புதன் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பட் வக்ரம் அடிஞ்சிருக்கு செகண்ட் ஆஃப்ல வக்ர நிவர்த்தி அணிது ராகு கூட இணையுது புதனுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி கனெக்ட் ஆகிருக்கு புதன் சூரியனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு துலாமுக்கு ஆறாம் இடத்துல செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துல குரு மூணு ஆறு எட்டு டுவெல்த் ஹவுஸில் மட்டும் தான் எந்த கிரகமும் இல்லை ஆனால் டுவெல்த் ஹவுஸில் செவ்வாய் பார்வை விழுது ஸோ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹோல் மந்த் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹவுஸில் உள்ள செவ்வாயும் ஃபோர்த் ஹவுஸில் உள்ள சனி வக்ரமும் மூன்றாம் இடத்துல உள்ள குருவும் எட்டாம் இடத்துல உள்ள சுக்ரனும் பொசிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபேவரபுளான ஒரு பொசிஷன் கிடையாது
சம்பந்தமே இல்லாத பிரச்சனையை தள்ளிடுறது போஸ்ட்பான் பண்ணி இங்கே அதிகம் பேசவே வேண்டாம் ஹெல்த்லேயும் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மந்த் ஏன்னா சனி நாளில் வக்கரம் அடிச்சிருக்கிறதுனால திடீர்னு ஆரோக்கியத்தில் ஏதாவது உபாதைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்கள் பர்த் சார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது உங்கள் ஜனகால ஜாதகம் இந்த சனி நல்லா இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கடுத்து மூன்றாம் இடத்துல குரு ஸோ தேர்ட் ஹவுஸில் குரு இருக்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேவராக பொதுவாகவே குரு துலாமுக்கு ஃபேவர் கிடையாது மூன்றில் கேது விட வேறு குரு இணையுது இப்போ கேது அதோடைய எனர்ஜி எடுத்துரும் துலாமில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு சித்திரை அடுத்தது சுவாதி அடுத்தது விசாகம் இந்த சித்திரை சுவாதி விசாகம் எதில் நீங்கள் பிறந்தாலும் சனி திசையை கடக்காமல் வர முடியாது இதில் சித்திரையில் பிறந்தவங்களுக்கு நான்காவது திசையாக சனி கனெக்ட் ஆகிடும் அது நீங்கள் பர்த் சார்ட்டில் சனி நல்லா இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை அதர்வைஸ் இந்த சனி தேசில் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்டு நிறைய சேலஞ்சஸை கொடுத்துரும் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க துலாம் ராசி துலாம் லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களை எதில் நீங்கள் பிறந்தாலும் குறிப்பாக சனி திசை நடந்திருக்கு ராகு புத்தி எங்கேயாவது நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருக்குது நல்லது ஏன்னா ராகு உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல தான் ராகுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி சந்திப்பு இருக்கு அதே மாதிரி சூரியன் வந்து உங்கள் சார்ட்டில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் டென்த் ஹவுஸில் சூரியன் கனெக்ட் ஆகும் போது சூரியனுக்கு ஏழில் வந்து சனி சந்திக்கும் நிறைய ஜாதகங்களே அப்படி அமையும் சூரியனும் சனியும் வந்து இந்த ஒன்றா இருக்கும் இல்லைனா செவன்த் ஹவுஸில் இந்த நேர்கோட்டில் அதாவது சூரியன் உச்சம் அடைஞ்சிருக்கும் அங்கே சனியும் உச்சம் அடைஞ்சிருக்கும் உச்சர் ஒரு உச்சமான கிரகம் இன்னொரு உச்சமான கிரகத்தை பார்க்கும் போதும் அது பெரிய கிளாஷ் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதங்களில் துலாமுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹவுஸில் உள்ள செவ்வாய் வந்து பிரச்சனைகளை கொண்டு வருது ஹெல்த் இஷ்யூஸை கொண்டு வருது வீண் வரையங்களை கொண்டு வருது எட்டில் உள்ள சுக்கரன் வந்து வாழ்க்கையில் சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ண வைக்குது சனி நான்காம் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நிறைய அப்சகல்ஸை கொடுத்துட்ருக்கு ராகு வந்து உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்தாலும் ராகு பெருசாக ஆதாயமான பலன்கள் இல்லை திஸ் மந்த் பேஷன்ஸ் அதிகம் வேணும் பொறுமை நிறைய வேணும் சகிப்புத்தன்மை டாலரன்ஸ் என்டூரன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடுத்த மாதத்தில் உங்கள் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணலாம் டேக் கேர் ஒரு ராசிக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர நீங்கள் லக்னத்தையும் பார்க்கணும் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தையும் பார்க்கணும் இந்த பிறவி ஜாதக பார்க்க தான் மாதம் மாதம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் இல்லைன்னா நீங்கள் அதில் போய்ட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுடைய பிறவி ஜாதகங்களில் என்ன திசை என்ன புக்தி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப்ளஸ் உங்கள் பிறவி ஜாதகங்களில் எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் பாசிட்டிவ் சைடில் ஃபேவராக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் நியூட்ரலாக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் ரொம்ப பேடாக எஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வி வெரி வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ எவ்ரி மந்த் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதை தவிர வாஸ்து இல்லை நியூமரலஜி இல்லை ஜம் ஸ்டோன் இல்லை ருத்ராட்சா இல்லை வேறு ஏதாவது ரெமெடி பர்டிகுலராக ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கூட ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஆகும் இல்லை கால் பண்ணியும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சூரிய கிரகணம் இந்த வருடத்தில் அதாவது டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய கிரகணம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஒரு பகுதி நேர சூரிய கிரகணமாக தென்படும் அப்படின்னா ஒரு பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முழுமையாக சூரியனை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்காது ஒரு பகுதி அளவுக்கு மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் பகுதியாக தான் அதை மறைக்கக்கூடியதாக நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எந்த கிரகணம் நடந்தாலும் பார்க்கக்கூடாது கண்களால் பார்க்கக்கூடாது கிரகணம் என்பது என்னென்னா சூரியன் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னா என்னென்ன அது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதோடைய நெகட்டிவ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு முறை வந்து தன்னைத்தானே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறது அந்த சூரிய கிரகணம் கிரகணத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய தத்துவத்தை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் சூரியன் தான் நம்மளுடைய பரம்பரை நம்மளுடைய வம்சம் நம்மளுடைய வாரிசுகள் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் ஆன்சஸ்டர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த சூரியனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அந்த சூரியன் ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அது நம்ம சார்ட்லேயே வந்துடும் நம்ம ஆரோஸ்கோப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கோ ராகுவோட தொடர்படையாமல் கேதுவோட தொடர்படையாமல